まず「んだね」これは今自分の理解したことを相手に確認するときに使うよじゃあ好きな漫画は「スラムダンクとか「クロコノバスケ」とか「アヒルの空」とかって言ったらああバスケ漫画が好きなんだねって言えるなるほど今相手が言ったことに対して自分が理解したことかそうあとは相手が言ったことじゃなくても今気づいたことなら言える例えば昨日髪を切った人が友達と会って「おはよう」のしたら友達が「ああおはようあ,あ髪切ったんだね」かそう今気づいたことなら言葉に出してなくても「んだね」を使えるなるほどじゃあ逆に使うとおかしい例はありますか今理解したこと気づいたことだから前から知ってることを言うと不自然ほう例えば「今月お金使いすぎて来月大変そう」相手が言って使いすぎは気をつけないといけないんだねは不自然ああお金の使いすぎはいけないなんて前から知ってるからそういやそれ今気づいたのって相手は思うなるほどでも使いすぎはいけないねはどうですかそれは自然普通のねはいつのことでも相手と同じ気持ちを共有できるけどんだねは今気づいたことや理解したことに限るなるほどんだが入るだけで変わるんですねそうじゃあこの文を試してみよう A が「あられちゃんとかドラゴンボールが好き」って言ったらなんて言うああ鳥山明の漫画が好きなんだねそうじゃあその後に A がまた「そうなんだね」って返すのえ自分のことで今気づいたことじゃないからおかしくないですかその通りこれはおかしいでもそうなんだよねそうなんだよの2つは自然おおじゃあ次は「んだよ」と「んだよね」を見ていこう「んだよ」と「んだよね」は自分の考えとか印象経験を言うときによく使えるよほうじゃあ「んだね」みたいに今だけじゃないのかそういうこと基本的にどっち使ってもいい場合が多い例えば過去の経験を言うとき昨日原宿でスカウトされたんだよスカウトされたんだよねどっちでもいいなるほどでもニュアンスの違いありますかうん例えば自分の意見を言うとき女友達と2人で遊ぶのは浮気じゃないと思うんだよと浮気じゃないと思うんだよね思うんだよは自分の意見を主張してるって感じがするけど思うんだよねは少し相手にも共感してほしいって感じがするなるほど自分の意見を言うとき「うんだよ」は意見を主張してる感じ「うんだよね」は共感を求めてる感じかそういうことじゃあどっちかしか使えない例ってありますかうんツッコミをするときは「うんだよ」だねツッコミ誰かが冗談を言った時に言うことかそう特に疑問詞と一緒に使う時こんな感じ進撃の巨人あ,あっちゃん見たいや俺はあの好きなキャラが死んだところでもうちょっとやめたっつうかあんま進んでないあ,あれあの気候種のあの巨人とかあの<笑>気候種の巨人とかやられた時ないって誰が好きなんでチャンヨツが気候種が好きになったキャラでボケてきたから誰が好きなんだよってツッコミ誰が好きになんだよねは意味がわからないなるほどツッコミはんだよだけかじゃあ両方を使えない例ってありますかそれは前にもんだの説明の時にもした今初めて気づいたこととお互いに同じ程度知ってることを言う時例えば昨日 A と B は一緒に映画を見に行ったその話をしようと昨日あの映画見たんだよねこれは不自然あー B も一緒に行ってそれはお互いに知ってるからかそう「昨日はあの映画見たよね」なら大丈夫だし前提の質問で「昨日あの映画見たじゃん」でも自然うーんどう違いますかじゃあ次回は相手に確認する使い方「よね」「でしょ」「じゃん」の3つを見ていこうはーい最後にクイズに挑戦してねは京都旅行してたんだああじゃあ仕事休みだったんだん
仕事休みだったんだね何そのストラップああこれ五条先生呪術廻戦見始めたんだん見始めたんだよ見始めたんだよねもうそろそろ就活しないとねいやだな日本の就活の仕組みっておかしいと思うんだ<音声>おかしいと思うんだよおかしいと思うんだよね明日の持ち物全部用意したああガスマスク持ってった方がいいかないやどこに行くつもりなんだどこに行くつもりなんだよおはよううーわスマホの充電切れてるああ充電できてなかったんだパッパッパッ充電できてなかったんだね。